Всем привет! Это канал Миллион Абдула. С вами я, Игорь Борисович. Вот сегодня у меня обычный кухонный ножик, который я купил давным-давно еще, когда не разбирался в ножах-то вообще. Вроде как германский, на самом деле, конечно, китайский. Вот. Он у меня сейчас затупился. Конечно, для хозяйственных нужд он там режет что-то и ладно. Вот. Один из моих учеников подарил мне вот такую штуку. Точилка. Я сначала так посмотрел, думал, что тут непонятная какая-то вещь. Тут алмазная такая, вот, вот, она достаточно такая вот гладенькая. И я попробовал на ней точить. Точу незамысловато, где-то ставлю под таким углом и просто такими полукруговыми движениями несколько движений. Ох, я же забыл показать, какой, какой он тупой. Так, а то еще... Вот, видите, вообще, что-то рвет тут, непонятно. Ничего не хочет резать вообще. Что-то зарез сделал. О, кое-как, кое-что-то пошел. Какой-то кусок у него острый, а вот, вот этот вообще тупой. И вот этой штукой, вот так вот, в одну сторону. Причем он так вот чувствуется, что так вот, как бы он туда вгрызается. Тут у меня кот ходит, немножко помеукает, ну ладно, пусть. Вроде как сытый, все, любит, чтобы его погладили. Вот такими вот движениями, тоже угол там, ну приблизительно, я не выставляю там точно. Это не какой-то мастер-класс по точке ножей, это просто такой вот, знаете, пока с этой точилки незамысловатой, вот, которую хорошо брать куда-то с собой, может быть, поход. Вот что-то он тут начал резать. Конечно, это ножевики, может быть, тут надо мной будут ржать, крутые, но для хозяйства нужно. Вот он зарезал. И вы заметили, что недолго я его точил-то. Вот, буквально, можно еще подточить, там, какое-то место более тщательно. Вот, все. А что для хозяйства еще нужно? Колбасочку порезал, нормально. Если у меня есть необходимость... Железо там перерубить. У меня инструмент для этого есть. И ножовку по металлу, и все остальное. А ножичек чисто вот колбаску, булочку, все. И вот он уже такой вот. Я привык проверять пальцами. Ну так чуть-чуть прикасаешься. Если он там чувствуется, что ну это по привычке надо. Так-то вообще поосторожнее с этим делом. На бумажке там можно, да. Еще если свет хороший, я посмотрю, там не должно быть белой полосы. Вот, собственно, вот я быстренько его наточил. Тот же ученик, не буду говорить его имя, вот, чтобы другим ученикам не было обидно, подарил мне вот такую штуку. Во. Это деревяшка, а на нее прибита кожа, вот так вот гвоздями. Сделано, можно сказать так, ну, ну как таким, любителем, по-любительски. И тем не менее, достаточно ровненько, аккуратненько, все, ничего не болтается. И намазана паста гои. Вот подводить ножички на ней, вообще красота. Там, или еще какой-то инструмент. Вот для еды ножик я на этой штуке не точу. Знаете, все-таки там паста гои, химия какая-то, не пойми чего, не хочется ее в еду. А алмазная вот, самое то, жикнул несколько раз и готово. Конечно, он не будет эту заточку держать долго, это точно. Но я ему долго резать не буду. Подтупится, опять я несколько раз ширкнул, он опять острый. Если уж совсем он тупой, я его на наждаке, у меня дома наждак есть, пройдусь пару раз, он там вообще все нахрен снимет, и опять несколько раз вот именно на этой штучке. У меня дома и камень есть двухсторонний советский, он правда уже такой выработанный, но все равно точить-то как-то кое-как можно на нем. Есть алма, этот брусок для правки бритв, вот он даже вот такой засаленный немножко, я не мочу его, не смачиваю, а прямо посуху так. Вот это вот, как мне еще лет, наверное, 35, ну, не 35, ну, где-то 30 с лишним лет назад, парень тоже учился, он был немножко постарше, такой поопытней, все время заведы какие-то давал. Вот он говорил, что, чтобы остренько наточить, вот надо, чтобы он засалился, этот брусочек, и уже посуху его как бы вот так вот по нему очень хорошо доводить. Там, ну, не до зеркального обрезка, но так блестит хорошо. 
И уже потом уже можно, так сказать, он там тоже говорит, что и на деревянных брусках точит что-то такое. А теперь я знаю, что и на коже, и на руке можно подводить. В общем, способов много. Я по точке не специалист. Я вам показал просто вот интересную точилку. То есть основная мысль ролика, что вот такая вот точилка, как я вам только что показал, удобна, офигенно. Она алмазная. Я не знаю, сколько она стоит, где она продается, мне ее подарили. Но вот очень удобная штука. Очень удобная. Просто она легенькая, маленькая. Я знаю, что на, на ножах, вот мора, кажется, там на чехле тоже есть такая алмазная, но она маленькая. А все равно ее хватит. Все равно ее хватит. И вот я этот ножичек задумал купить, думал, ну он там рублей может там 500-700. Смотрю, елки-палки, что-то он какой-то, там чуть ли не 2000, что-то как-то меня так это даже удивило. Ну, или не помню сейчас, ну короче, дорогой мне показался. Я его сразу резко-то и не купил. Вот, но... Думаю, может быть, попозже куплю. Будет повод какой-нибудь там на охоту, на осеннюю, может быть, к осенней охоте. Вот. Так что вот так. Простенько поточить ножичек вот так вот. Он, так сказать, вот эта вот подправка, она для таких вот, знаете, не для продвинутых, не для каких. Для обычных людей самое то. А то, что там 10... Каменных брусков надо, еще что-то там, ой, елки-палки, это, это для гурманов, которые любят вообще там, чтобы волос строгался, О, это уж совсем. А тут просто как пила такая, она пилит, ну как режет, конечно, но там такая маленькая пилочка получается, и она так злобненько так, и все отрезает, ну, там, сыр, масло, там, колбасу, хлеб, помидор даже, вот, лук, а больше ничего и не надо, если нужно кость разрубить, у меня для этого дела другие вещи есть там. Топорик и так далее. Вот это все. Ну, вот все, что хотел сказать, рассказал. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите, у меня такие вот простенькие советы будут на все случаи жизни. Конечно, меня ругайте, критикуйте обязательно. Друзьям рассказывайте, чтобы тоже на мой канал подписывались. Вот. И, значит, потом еще, может быть, про ножики сниму, какие у меня есть, это тоже пообсуждаю. Ну, не прометательные, а такие, которые режут. Может, даже сейчас, если сил хватит. Ладно, все, пока-пока.